করোনা ভাইরাসের কারণে যে একটা মানবিক পরিস্থিতি তৈরি হবে এটা তো আসলে আনপ্রেডিক্টেবল ছিল না বাংলাদেশের মতো দেশের অনুন্নত দেশের বা যেখানে অপরচুনিটির অভাব মানুষের মধ্যে কারাকারি চলতে থাকে সব সময় স্বাভাবিক অবস্থাতে এই দেশে সেখানে এরকম প্যান্ডেমিকের একটা সময় আবার যেই দেশে হচ্ছে সব সময় দুর্নীতি চলে এই সব কিছুর একটা কম্বিনেশন পরিস্থিতিটাকে খুব খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যতটা না করোনা ভাইরাস দ্বারা সাফার করব তার চেয়ে সম্ভবত আমরা বেশি সাফার করব এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মানুষজন খাবার অভাব এবং খাবার সরকারের কাছ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছানো সেটা সঠিকভাবে হবে না এটা আমরা সবাই জানি রাইট এবং সেটাই হইতেছে ত্রাণ চুরিদারি নিয়ে মানুষজন ভিডিও করে আপলোড করতেছে ত্রাণ চুরিদারি হয়ে যাচ্ছে আবার মানুষজন চিৎকার চেঁচামেচি করতেছে ডাক্তাররা পালায় আছে ডাক্তাররা মানুষকে চিকিৎসা করতেছে না মানুষের আবার হচ্ছে যে যারা করোনা আক্রান্ত হইতেছে তাদের জানাজা দিতেছে না মানুষ অনেকটা এক ঘরে করে ফেলতেছে এই টাইপের সো একটা খুব মিক্সড একটা দেশ একটা খুব বাজে অবস্থার দিকে যাইতেছে অথচ আমরা এখনো কিন্তু করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতির পিকে পৌঁছতে দূরের কথা আমরা জাস্ট এখনো এক্সপোনেন্সিয়াল কার্ভ জাস্ট রাইড করা শুরু করছি এখন আমরা বটমে পড়ে আসি তাতেই এই একটা মানবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে দেশে আমি আগে একটা আলোচনা যেরকম বলছি আমি অন্ধভাবে সরকারকে প্লেন করব না কারণ এটা খুবই একটা ই এক্সেপশনাল পরিস্থিতি এক্সট্রডিনারি পরিস্থিতি এটা সারা পৃথিবীতে এই এগুলা কাউকে ডিল করতে হয় না কিন্তু টুকুর মধ্যে সরকারের যা যা করণীয় ছিল সরকার সেটা করতেছে কিনা যেভাবে করার ছিল সেটা ঠিক মতো করতেছে কিনা ত্রাণ চুরি হয়ে যাইতেছে এগুলো সরকার জানে না ফেসবুকে কে কোথায় কি লিখলো কোন চিপায় কে কোন স্ট্যাটাস দিল কোন কোনা থেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়ে একটা ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট দিল বা একটা ব্যঙ্গাত্মক ছবি দিল ওইটা খুঁজে একদম মাটির নিচ থেকে টেনে বের করে নিয়ে এসে গুম করে দিতে পারে ওইটা সরকার করতে পারে আমি একবার ইয়ে থেকে জানি বলে একটা খবরে দেখতেছিলাম যে কোন গ্রামের চিপার মধ্যে একদম খুবই মানে ওই জায়গায় কোনো মানুষ বাস করে না ওই জায়গার মধ্যে এক ছেলে কুড়ে ঘরের মধ্যে ছেলে বা মধ্যবয়স্ক লোক প্রধানমন্ত্রীর কি একটা ব্যাঙ্গাত্মক ছবি শেয়ার করছে তার ওইখান থেকে পুলিশ গিয়ে ধরে তাকে ওইখান থেকে নিয়ে আসছে এইসব কাজে সরকার খুব পারে সরকার বিরোধী দলকে দমন করার বেলায় পুরা ঢাকা শহর সিল করে দেয় পুরো দেশের প্রত্যেকটা ভোট কেন্দ্রে চুরি করে আগের রাতে সাকসেসফুল্লি দেশের একটা কাক পক্ষীয় টের পায় না পুরোটা দেশে একযোগে ভোট চুরি করতে পারে বিরোধী দলকে দমন করার বেলায় তখন খুব ভালো করে পারে আর ওই ত্রাণ দেওয়ার সময় যখন চোরগুলা চুরি করে তখন নাকি সরকারকে ভুল বোঝানো হয় তখন প্রধানমন্ত্রীর আশেপাশের মানুষরা প্রধানমন্ত্রীকে সঠিক পরামর্শ দেন না সারা পৃথিবীর প্রধানমন্ত্রীরা চলতেছে পরামর্শ পরামর্শ সঠিক পরামর্শটা পান খালি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সঠিক পরামর্শ পান না এখন এই মানবীয় পরিস্থিতি মানব আমি যেটা বললাম যে সরকার অনেক রকম মানবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে কিন্তু কতটুকু জাস্টিফায়েবল কতটুকু জাস্টিফাইড কতটুকু জাস্টিফাইড না আমাদের দেশের কোনো কিছু জাস্টিফাইড না যে কারণে ইট সাউন্ডস লাইক যে সবসময় নেগেটিভ কথা বলতেছি সরকার একটা ভালো কাজ করলো নীতিবাচক কথা বলি আসলে কিন্তু বাস্তবতাটা তা না আসলে বাস্তবতা হচ্ছে এই দেশে যে এই পরিমাণ নেতিবাচকতা বিরাজ করে ওইখান থেকে ফিল্টার করে করে একটু বলতে হয় একশোটা বাদ দিয়ে একশোটা ইগনোর করে একশোটা ওভারলুক করে একটা নিয়ে কথা বলতে হয় এখন ডাক্তারদেরকে দোষারোপ করার যে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে মানুষের ডাক্তারদের মধ্যে যেরকম একটা অনেকটা কাইন্ড অফ কনফ্লিক্টিং পরিবেশ তৈরি হয়েছে মানুষ ডাক্তারদেরকে দোষারোপ করতেছে ডাক্তাররা মানুষদেরকে দোষারোপ করতেছে এই এই খেলা কিন্তু আজই বন্ধ হয়ে চলে আসতেছে ডাক্তারদের পক্ষে কথা বলার পরে আসতেছি আগে ডাক্তারদের বিপক্ষে অভিযোগগুলো নিয়ে কথা বলি এই দেশের ডাক্তাররা যে আস্থার জায়গায় নেই সেটা শুধু ডাক্তার নেই আমি সব সময় বলছি এই কথাগুলো শুধু ডাক্তার নেই সেটা প্রত্যেকটা প্রফেশনের প্রত্যেকটা মানুষ এই দেশের ডাক্তার প্রফেশন আলাদা খারাপ কিছু না শিক্ষক প্রফেশন আলাদা খারাপ কিছু না এই দেশটাই খারাপ এই দেশে যে যে প্রফেশন আছে প্রত্যেকে তার তার জায়গা থেকে গুন্ডামি করে অসুবিধা করে সো আই এম নট পিকিং অন ডক্টরস আলাদা তারা কোনো ব্যাপার না তো এই যে ডাক্তারদের প্রতি মানুষের আস্থার জায়গা নাই ডাক্তারদের প্রতি মানুষের ভালোবাসার জায়গা নাই এটা তো আপনি জোর করে তৈরি করতে পারবেন না আই এম টকিং টু দ্য ডক্টরস আপনাদের যে ডক্টর কমিউনিটি আপনারা যে কান্নাকাটি করেন যে কেন মানুষ আপনাদেরকে কষাই বলে কেন মানুষ আপনাদেরকে বিশ্বাস করে না দেখেন ওই যে কবি বলছেন জোর করে ভালোবাসা হয় না রাইট আপনারা তো ইয়ের মতো হাই স্কুল গোয়িং পোলাপানের মতো হাই স্কুলের বাংলাদেশের আসে না কিছু গুন্ডা এরা স্কুলে যায় মেয়ে ভালোবাসতে হবে না ওই সিনেমার কোপায় ভালোবাসবি না কেন বাংলা সিনেমার নাম মতো ভালোবাসা দিবি কিনা বলে আপনার ওই হাই স্কুলের পোলাপানের মতো যে আপনাদেরকে মানুষ ভালোবাসবে না কেন বাসতে হবে আস্থার জায়গায় রাখবে না কেন রাখতে হবে দেখেন আস্থা ভালোবাসা এগুলো জোর করে আদায় করার জিনিস না এগুলো ভলান্টারিলি এগুলো স্পন্টেনিয়া
ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে আসে মানুষের কাছ থেকে সো যেহেতু মানুষের কাছ থেকে ভলান্টারি স্পন্টেনিয়াসলি আপনাদের জন্য ভালোবাসা স্বাস্থ্য বেরোয় আসতেছে না আসতেছে গালি আসতেছে কষাই চিন্তা ভাবনা আপনার কষাই ধরনের চিন্তা ভাবনা সো সামথিং ইজ রং অন ইয়োর এন্ড ইটস এ ম্যাটার অফ সোল সার্চিং একটু চিন্তা করে দেখেন যে কেন মানুষ কেউ কারো শত্রু না পৃথিবীতে কেন মানুষ আপনাদের কিনে এরকম করে বা বাংলাদেশের কোনো মানুষই কখনই মানবিক ছিলেন না ওনারা মানবিক না সবাই সন্ত্রাসী গুন্ডা ধরনের সো করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি প্রত্যেকের এই দিকগুলো আবার সামনে নিয়ে আসতেছে জাস্ট এই যে বাংলাদেশের চোরগুলো ত্রাণ চুরি করতেছে এটা নতুন কিছু না বাংলাদেশের সবাই চোর ওই ওই বিষয়টা আবার সামনে আসতেছে ডাক্তাররা পালায় পালায় থাকতেছেন মানুষকে চিকিৎসা দিচ্ছেন না এটা নতুন কিছু না ডাক্তাররা সারা জীবন এমন মরে গেল একটা মানবিক জায়গা থেকে ট্যাম্পেথির জায়গা থেকে অ্যাপ্রোচ করা এগুলো বাংলাদেশিদের নাই ওইটাই জাস্ট সামনে আসতেছে সো এগুলো নতুন কিছু না এবার ডাক্তারদের ডিফেন্সে যদি বলি যে এই 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 পরিস্থিতিতে কিন্তু ডাক্তাররাও অসহায় এই কথাগুলো আমি আগেও অনেকবার বলছি এই দেশে প্রত্যেকটা মানুষ ভিক্টিম এই দেশে প্রত্যেকটা মানুষ একদিক থেকে গুন্ডা সন্ত্রাসী আবার আরেক দিক থেকে ভিক্টিম ডাক্তাররা একসময় গুন্ডামি করে একসময় নিজের রিসিভিং অ্যান্ডে থাকে এখন যেমন ডাক্তাররা রিসিভিং অ্যান্ডে আসে এখন হইতেছে এই যে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ডাক্তাররা লুকায় লুকায় আসে তাদেরকে কি দোষ দেওয়া যায় জীবনের মায়ের কারণ আছে তারা পড়াশোনা করে এখানে ডাক্তারি করতে আসছে কি মরার জন্য তারা তাদের তারা তো চিকিৎসা করতে আপত্তি নেই আপনি তাদেরকে সে প্রোটেকটিভ কেয়ার কি দিচ্ছেন এই ভাইরাসটা একটা অদৃশ্য ভাইরাস একটা অদৃশ্য মানে অদৃশ্য ভাইরাস বলতে একটা অদৃশ্য শত্রু এখন বাংলাদেশে যেরকম পার্সোনাল হাইজিনের কোনো ব্যাপার নাই মানুষের মতো সচেতনতা নাই করোনা ভাইরাসের মানুষ পাতা দিচ্ছে না যে যার মতো চলতেছে ফিরতেছে এবং এখানে এই ধরনের বাংলাদেশিদের অসচেতনতার মধ্যে রাস্তায় পা ফেলাটা একটা ভয়ের ব্যাপার কারণ সব মানুষ অসচেতনভাবে ঘোরাফেরা করতেছে ব্যাপারটা অনেকটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনি যদি ওই যে জবে শহর পরে দেওয়ালয় এরান এরকম আপনার বিল্ডিং আপনি খুব সুন্দর করে যত্ন নিচ্ছেন আপনি ফাউন্ডেশন দিয়ে করছেন ভূমিকম্প প্রোটেক্টিভ ফাউন্ডেশন দিয়ে করছেন আশেপাশের সব বিল্ডিং যদি মানে বালির উপরে দাঁড় করানো হয় বা ফাউন্ডেশন ছাড়া করা হয় ভূমিকম্প আসলে সবগুলো ভেঙে আপনার উপরে এসে পড়বে সো আপনি একা কেয়ারফুল হয়ে লাভ নাই এই দেশের এই 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 কি বলবো এই নর্দমার মধ্যে এই নর্দমার ভেতরে বসে আপনি একা সাবধান হয়েও আপনি সেফ থাকবেন এখন এর মধ্যে এই নর্দমার মধ্যে বসে ডাক্তাররা যেখানে সব মানুষ অসচেতনভাবে চলাফেরা করতেছে তার মধ্যে ওই অসচেতনতার মধ্যে বাছা বাছা যা যা আবার অসুস্থ শ্বাসকষ্ট নিয়ে অসুস্থ সর্দি নিয়ে অসুস্থ জ্বর নিয়ে অসুস্থ ওই অসচেতন মানুষের মধ্যে আবার কিছু বাছা মানুষ ডাক্তারদের কাছে আসতেছে তার মানে হইতেছে রিস্ক ফ্যাক্টরটা ডাক্তারদের জন্য কয়েক ডিগ্রি ওপরে সো তারা ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক এখানে এখানে দোষের কিছু না এখন মানুষ যে বলতেছেন যে না ডাক্তারদের জীবন বাজি রেখে চিকিৎসা করতে হবে যে কথাটা প্রধানমন্ত্রী বলছে বাইরের থেকে আমরা ডাক্তার নিয়ে আসবো বাইরের থেকে নার্স নিয়ে আসবো কিন্তু এই ধরনের দুর্বল মানসিকতা দিয়ে আমাদের কাজ হবে না এটা হলো বাস্তবতা কাজে এখন তারা মিটিং করুক আর শর্ত দিক ওই শর্তে আমার আমার কোনো কিছু আসে না বরং ভবিষ্যতে তারা ডাক্তারি করতে পারবে কি না সেটাই চিন্তা করতে হবে না এই কথাটা আপনারা বলতে পারেন না ভালোবাসা যেরকম জোর করে আদায় করা যায় না একটু আগে ডাক্তারকে যে উপদেশ পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনারা ভালোবাসা জোর করে আদায় করতে পারবেন না আস্থার জায়গা জোর করে তৈরি করতে পারবেন এগুলো স্পন্টেনিয়াসলি হইতে হবে একইভাবে কেউ মহান কাউকে আপনি মহান হওয়াটা বাধ্যতামূলক না ডাক্তারের যে দায়িত্ব সে সেই সে সেই দায়িত্বটা ততটুকু পালন করতে বাধ্য ওইটা নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন ফোর্স করতে পারেন যে তোমার তোমার জোরটুক করণীয় তুমি সেটা করতে বাধ্য যে এটা তার করণীয় না আপনি তাকে প্রটেকটিভ কেয়ার দেবেন না তারপর আপনি তাকে বলবেন তুমি জীবন রিস্কের মধ্যে ফেলে হলে চিকিৎসা করতে হবে না এটা সে করতে বাধ্য না আপনি আপনার আপনি মসজিদে টাকা পয়সা দান করতে বাধ্য না আপনি গরিব দুঃখীকে সাহায্য করতে বাধ্য না আপনি যদি না করেন মানুষ আপনি বলবে যে এটা ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ হাই স্টেট টু বলতে পারবে কিন্তু আপনাকে এটার জন্য জবাবদিহি করার সুযোগ নেই যে আপনি কেন গরিবকে সাহায্য করেন না গরিবকে সাহায্য করতে আমি বাধ্য না সো ডাক্তাররা তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য কিন্তু পালন করতে গিয়ে জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে একদম স্ট্রাকচারালভাবে স্ট্রাকচার্ড একটা শয়তানের মানে স্ট্রাকচার্ড একটা অসভ্যতার মধ্যে ঢুকে ডাক্তাররা নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলতে ওনার ডাক্তাররা বাধ্য না এই কথাটা বলার কোনো সুযোগ নাই এখন প্রধানমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলছেন এইটা কোনোভাবে অ্যাকসেপ্টেবল না একটা আস্থাশীল জায়গা থেকে একটা চেয়ারে বসে এই কথা বলা যায় না এবং উনি কোন ভাষা বলেন উনি থ্রেট দিলেন যে এরা কিন্তু এদেরকে চিকিৎসা করতে দিব না তো এই তন্ত্রের মধ্যে বসে ডাক্তারও ভিক্টিম রোগীও ভিক্টিম সো এটাই বললাম গুন্ডা তন্ত্রের দেশে প্রত্যেকে ভিক্টিম প্রত্যেকে রিসিভিং এন্ডে থাকে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এখন এই মানবিক পরিস্থিতিতে আমি নিজের ডাক্তারদের প্রচুর সমালোচনা
যে এটা কুসংস্কারের জায়গা থেকে মানুষ কাজগুলো করতেছে এটা করতেছে এরা সবাই রাষ্ট্রের ভিকটিম দেখে কাজগুলো করতেছে এই রাষ্ট্র কোনো কিছুই ম্যানেজ করতে পারে না কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেয় না একটা হইতেছে ছাড়া গরুর মতো মানুষজন যার 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 রেসপন্সিবিলিটি তাকে নিতে হবে তাদের কোনো রাষ্ট্র নাই কোনো অভিভাবক নাই সেই একটা অবিশ্বাস অনাস্থা ভয় আশঙ্কার জায়গা থেকে মানুষ এগুলা করতেছে একটা পোস্টে জানতে চাইছি যে মানুষ এই কাজগুলো কি আসলে স্টিগমার জায়গা থেকে করতেছে নাকি সংক্রমণের ভয়ের জায়গা থেকে করতেছে তারাই কমেন্ট করলেন প্রত্যেকের ডিটেলস পড়ে বুঝলাম আসলে এগুলো মানুষ সংক্রমণের ভয়ের জায়গা থেকে করতেছে স্টিগমার জায়গা থেকে করতেছে না দুই একটা স্টোরি পাইছি যেগুলো পড়ে মনে হয়েছে যে স্টিগমাটাইজড চিন্তা ভাবনা থেকে একজন লিখলেন যে বাড়িওয়ালা হইতেছে বলে দিছে ডাক্তারকে বাড়ি ছাড়তে এর এখানে স্টিগমার কিছু নাই কারণ বাড়িওয়ালা জানে যে ডাক্তাররা প্রতিদিন চেম্বারে যাইতেছে হাজার হাজার রোগী নিয়ে ডিল করতেছে এবং তাদের কোনো প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট নাই এখন সুতরাং বাড়িওয়ালা যা এই এইখানের মধ্যে বসে তো এটা তো আত্মহত্যা করা সো বাড়িওয়ালা নিজের বউ বাচ্চা সন্তান আছে সে তার নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য সে ডাক্তারকে বলছে বাড়ি ছাড়তে আমি এখানে এটা কিন্তু স্টিগমা না এটা সংক্রমণের ভয় ডাক বাড়িওয়ালা নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য এই কথা বলছে এখানে আমি স্টিগমা দেখতে পাচ্ছি না হুজুরা চিৎকার চেঁচামেচি করছেন কিছুদিন এগুলো কাফের মুনাফেকদের হয় মুসলমানদের হয় না তারপর মুসলমানদের মধ্যে যারা মুনাফেক তাদের হয় এই সেই এখন কিন্তু হুজুররা হইতেছে ওনাদেরকে জানা যা পড়ানোর জন্য গোসল দেওয়ানোর জন্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সব ভেগে আছে তো হুজুরদের নিয়ে কথা কি বলবো এনারা তো আমি গতকালকে লিখছি তাদের আর নতুন কিছু বলতে চাই না ওনাদের সুবিধা মতো ওনারা নিয়ম কারণ ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ পজে ল্যাঙ্গুয়েজ পজিশন সব চেঞ্জ করেন দুই দিন পর পর সো ওনারা দুই দিন আগে বসেন এক কথা এখন যখন নিজেরা মরা শুরু হয়েছে দেখছে আশেপাশে মানুষ মরা শুরু হয়েছে এখন ভাষা চেঞ্জ হয়ে যেতেছে আস্তে আস্তে এখন নিজেরা নিজে এখন তো এখন ওনারা জানা ঝোঁ পড়াবেন না ভাগতেছেন সো এখানেও আমি বলবো না যে এটা স্টিগমার জায়গা এটাও হইতেছে যে ভয়ের জায়গায় নিরক্ষর মানুষ বোঝে না ডিটেলস দেখতেছে যে চারপাশে আসলেই মানুষ মারা যেতেছে এবং শুনতেছে হাইপ এটা বিশাল একটা ভয়ের কিছু সো ওরা বোঝে না দেখে ওরা নিজেরা ওই সংক্রমণের ভয়ের জায়গা থেকে এগুলো করতেছে নেসেসারিলি স্টিগমা বলবো না যে এখানে হইতেছে কোথায় এটা সুনামগঞ্জে ওর সামওয়ের সুনামগঞ্জে মসজিদের খাটিয়ে দিতে অস্বীকার করছে যে মসজিদের খাটিয়ে দিতে অস্বীকার করছে এবং গোরস্থানে নিয়ে যেতেছে কাঁধে করে এখন এই এইটা আমি বলবো যে কিছু স্টিগমার জায়গা খাটিয়াটা পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেললে আর কোনো ঝামেলা নাই খাটিয়া দেন আপনি দিয়ে আনার পর এটা সাবান দিয়ে একটু ধুয়ে ফেলেন দ্যাটস ইট কিন্তু এগুলো হচ্ছে অমানসিকতা মানে কি বলবো অমানবিক আচরণ এবং অমানুষের মতো কাজকর্ম এবং এইগুলো হইতেছে স্টিগমার জায়গা এগুলো হইতেছে বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের বলি বা বাংলাদেশের একটা বড় ভাগ অংশ মানুষের হইতেছে মন মানসিকতা হইতেছে পশুর মতো এটা হইতেছে তার একটা প্রমাণ আপনি একটা মানুষ মারা গেছে তাকে খাটিয়ে দিবে খাটিয়ে দিচ্ছে না খাটিয়েটা কিন্তু ধোয়া যায় খুব ইজিলি ধোয়া যায় কঠিন কোনো কাজও না সো এটা আমি বলবো এটা স্টিগমা অথবা এগুলো হচ্ছে অশুভ মানসিকতা এরকম কিছু স্টোরি আমি দেখছি দেখে আমার মনে হচ্ছে যেগুলো স্টিগমা অশুভ মানসিকতা আর বাদ বাকি আমার কাছে বেশিরভাগ স্টোরি ফর দ্য মোস্ট পার্ট পরে আমার কাছে মনে হয় যে এরা এই রাষ্ট্রের ফিকটিম এরা সবাই হইতেছে কনফিউশন কি হইতেছে কেন হইতেছে কীভাবে কি করতে হবে কিছুই জানে না যে ইনবক্সে একটা স্টোরি ডাক্তার লিখে পাঠাইছে যে উনি মোটর সাইকেলে করে চেম্বারে যাইতেছে আর্মি ওনাকে পথে দাঁড় করাইছে করে খুব দূর ব্যবহার করছে যে আপনি মোটর সাইকেলে দুজন যাচ্ছেন কেন এখন ওইগুলো বললো আমি তো মোটর সাইকেল চালাইতেও পারি না আমার কাড়িও নাই সে একজনের সাথে করেই যাওয়া লাগবে আর্মি বলতেছে যে এত সারা জীবন টাকা কামাই করছেন ডাক্তার মানুষ সিনজি কিনে ফেলেন নিজের সিনজি তার সাজা করবেন এবং খুব দুর্ব্যবহার নাকি করছে সো এই যে কথাগুলো এটা কোনো কথা যে লোকের গাড়ি নাই সে লোক যাবে কিভাবে রোগী দেখবে কিভাবে আপনি তো সমাধান দেন নাই এটা সত্যি যে দুজন একসাথে করে যাওয়াটা রিস্কি হইতেছে কিন্তু এই লোকের আর অল্টারনেটিভ নাই এটা তো আপনি দেখ এটার সমাধান আপনি তো কোনো সমাধান দেন নাই প্রধানমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে হ্যাঁ এমন ভাষায় উনি কথা বলতেছেন খুবই উনি মানবিক মানুষ ডাক্তাররা কেন মানুষের সাথে এরকম করতেছেন ওনার মানবিকতা নিতে পারতেছে না বাংলাদেশের পলিটিশিয়ানরা কত মানবিক এগুলো তো আমরা জানি খুন গুম অহরহ চুরি পাটপারি সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন সব চলতেছে ওনাদের চোখের সামনে তখন ওনাদের মানবিকতা জাগে না সময় সময় মানবিকতা জাগে সময় সময় জাগে না অসত্য কথাবার্তা তো যাক এগুলো নিয়ে কথা বলে আর কি করব এই যে এগুলো যে করতেছে নারা এইসবের কারণে দেশে এমন একটা পরিস্থিতি যেটা বললাম সারা পৃথিবীতেই মানবিক পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে করোনা ভাইরাসের কারণে আর বাংলাদেশের যে মানবিক পরিস্থিতিটা তৈরি হইতেছে এখনও করোনা ভাইরাস হিট করেও সারা নাই অলরেডি মানবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে এবং এই পুরা মানবিক পরিস্থিতিটা কৃত্রিম এই পুরা মানবিক পরিস্থিতিটা তৈরিকৃত এটা হওয়ার কথা ছিল না অন্য ধরনের মানবিক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কথা সেই 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 সময় আসার আগে আগে বাংলাদেশে মানব
খারাপ লাগার মতো এবং আসলে একটা আশঙ্কার জায়গাতে যে এইভাবে আসলে সাস্টেনেবল হবে না যে পুরো ট্রাম্প আজকে দেখলাম বলতেছে যে এইভাবে আসলে সাস্টেনেবল হবে না আনলিমিটেড টাইম লকডাউন করে রাখা ইনডিফিনিট টাইম এই মানুষ মারা যাইতেছে এই ভয় মাথায় নিয়েও হয়তো খুলে দিতে হবে একসময় সব কিছু সো সরকার খুব ট্রিকি পজিশনে থাকে সরকার খুব ট্রিকি পজিশনে আছে সব দেশের সরকার আছে বাংলাদেশের সরকার আছে আই টোটালি একনোলজি আই টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু তারপরও মানুষ মনে করে যে ও নেতিবাচক হওয়ার জন্য কথা বলতেছি বা সব কিছুরে নেগেটিভলি নিতেছি সব কিছুরে নেগেটিভলি নিচ্ছি না ট্রাস্ট মি সব কিছুকে নেগেটিভলি নিচ্ছি না মানে আই এম বিং এজ ফেয়ার এজ আই ক্যান এই পরিস্থিতিতে সরকারের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে সব কিছু বুঝতেছি কিন্তু যেটা বললাম সরকার ওই পজিশন এখনো যাওয়ারই সময় দিচ্ছে না আমাদের তার আগে এই ত্রাণ চুরিদারি করা মানুষের মধ্যে অনাস্থা তৈরি হওয়া ডাক্তারদের অনাস্থা ডাক্তারদের ইকুইপমেন্টের অভাবে ডাক্তাররা রুগী দেখতেছে না রুগীরা ডাক্তারদেরকে আগে থেকেই অনাস্থার জায়গায় আসে এই অবিশ্বাসের টাকা জায়গা থেকে ভয় আতঙ্ক এবং মূলত ফর দ্য মোস্ট পার্ট মানুষের মধ্যে যে স্টিগমাটাইজড আচরণ দেখা যাচ্ছে এটা সংক্রমণের ভয়ের জায়গা থেকে অন্য কিছু না সে সব কিছু মিলে এমন একটা ঘোলাটে পরিবেশ তৈরি হয়ে আসে এই পরিবেশটা আসলে মানে এই পরিবেশটা অপ্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত না আবার অপ্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত না এই কারণে যেটা বললাম আগে থেকে আমরা জানতাম বাংলাদেশ এইগুলাই হবে বাংলাদেশে করোনা আসার আগে এই দেশের রাষ্ট্রই মানুষ আধামরা করে ফেলবে আর এটা এই সেন্স অপ্রত্যাশিত না আর অপ্রত্যাশিত আরেকভাবে বলতে গেলে এই কারণে যে এইগুলা হওয়া উচিত না এইসব দেশে কিন্তু মানুষ বিপদে আপদে পড়লে রাষ্ট্রের মুখের দিকে তাকায় থাকে এরকম একটা এক্সট্রিম সিচুয়েশনে রাষ্ট্র মিলে মিশে এক্সপার্টদের সাথে বসে সিদ্ধান্ত দেয় মানুষ মুখের দিকে তাকায় থাকে রাষ্ট্রের সেই সিদ্ধান্তটা পালন করে চলে কারণ মানুষ এক্সপার্ট না মানুষ এগুলো জানে না আর বাংলাদেশ হয়েছে রাষ্ট্র মানুষকে যেটা করতে বলে সবার আগে মানুষ ওইটাই হইতেছে অবিশ্বাসের জায়গা নিয়ে নেয় কারণ এই দেশের রাষ্ট্রকে বিশ্বাস করার একটা মানুষের কথা প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কারো কথার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা নাই বিশ্বাসের জায়গা নেই দুঃখজনক